வணக்கம் லைட்னிங் நியூஸ் தமிழகத்தில் புதிதாக எழுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனால் தமிழகத்தில் கொரோனா பரவியவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை பதிமூன்றாயிரத்து நூற்று தொன்னூற்று ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளது மேலும் வைரஸ் பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தவர்களின் எண்ணிக்கை ஐந்தாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி இரண்டாக உயர்ந்துள்ளது ஆனாலும் கொரோனாவுக்கு நேற்று ஒரே நாளில் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதனால் தமிழகத்தில் கொரோனாவுக்கு பலியானோரின் எண்ணிக்கை எண்பத்து ஏழாக அதிகரித்துள்ளது நாடு முழுவதும் மே இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் உள்நாட்டு விமான சேவைகள் மீண்டும் தொடங்கப்படும் என விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் சாலை ரயில் மற்றும் விமான போக்குவரத்து ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கிடையே தற்போது அமலில் உள்ள ஊரடங்கில் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டு வருகின்றன மாநிலங்களுக்குள் சாலை போக்குவரத்துக்கு அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் நாடு முழுவதும் அடுத்த மாதம் முதல் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையிலான ரயில் சேவைகளும் தொடங்கப்பட உள்ளன ஆனால் விமான போக்குவரத்து தொடர்பாக எந்தவித அறிவிப்புகளும் வெளியிடப்படாமல் இருந்து வந்தது இந்த நிலையில் நாடு முழுவதும் மே இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் குறைவான எண்ணிக்கையில் உள்நாட்டு விமான சேவைகள் தொடங்கப்படும் என விமான போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் ஹர்தீப் சிங் பூரி தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் நாடு முழுவதும் மே இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி முதல் உள்நாட்டு விமான சேவைகள் தொடங்கப்படும் என்றும் முதற்கட்டமாக குறைவான எண்ணிக்கையில் விமான சேவைக்கு அனுமதிக்கப்படும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் இதனால் அனைத்து விமான நிலையங்கள் விமான நிறுவனங்கள் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் எனவும் அவர் பதிவிட்டுள்ளார் நாடு முழுவதும் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை மாநில அரசுகள் நடத்த மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது இதனால் பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்புகளுக்கான பொதுத் தேர்வு நடைபெறுவதில் சிக்கல் நிலவி வந்தது இந்த நிலையில் மாணவர்களின் நலன் கருத்தில் கொண்டு பத்து மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகளை மாநில அரசுகள் நடத்திக் கொள்ள மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது கொரோனா கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில் தேர்வு மையங்கள் அமைக்கக்கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் ஆசிரியர்கள் மாணவர்கள் அவர்கள் உடல் பரிசோதனை செய்ய வேண்டும் எனவும் கட்டாயம் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் எனவும் உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ளது மாணவர்களின் நலன் கருதியே ஊரடங்கில் இந்த தளர்வுகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் தனியார் பள்ளிகளின் நிர்வாகங்கள் மாணவர்களின் கல்விக் கட்டணத்தை உயர்த்தக்கூடாது என்று தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் தலைவர் ஜி கே வாசன் வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா காரணமாக கல்வி நிறுவனங்கள் மூடப்பட்டுள்ள நிலையில் பள்ளிக் கல்வித்துறை மாணவர்களின் கல்விக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதாக தெரிவித்திருக்கிறார் குறிப்பாக தனியார் பள்ளி கல்லூரிகள் கல்விக் கட்டணத்தை கேட்டு நிர்பந்திக்கக்கூடாது என தமிழக அரசு ஏற்கனவே எச்சரிக்கை விடுத்திருப்பதையும் அவர் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார் அந்த வகையில் பள்ளிக் கல்வித்துறையின் அறிவிப்புக்கு ஏற்ப செயல்பட வேண்டியது அனைத்து தனியார் பள்ளிகளுக்கும் பொருந்தும் என்றும் அவர் கூறியிருக்கிறார் இந்த நிலையில் தனியார் பள்ளிகளின் நிர்வாகங்கள் கல்விக் கட்டணத்தை வசூல் செய்வது குறித்தும் உயர்த்துவது குறித்தும் நினைப்பதே ஏற்புடையது அல்ல என்று தெரிவித்துள்ள ஜி கே வாசன் நாட்டின் பொருளாதாரம் மிகவும் பின்தங்கிய நிலையில் இருக்கின்ற இந்த வேளையில் பொருளாதார பாதிப்பை ஓரளவுக்கு தாங்கிக் கொள்ள தனியார் பள்ளிகளும் முன்வர வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் அதைவிடுத்து தமிழ்நாடு நர்சரி மெட்ரிக் மற்றும் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பின் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில் தனியார் பள்ளிகளுக்கான கல்வி கட்டணத்தை ஐம்பது சதவீதம் உயர்த்தி வழங்க வேண்டும் என கோரிக்கை வைத்திருப்பது நியாயம் இல்லை என்று அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார் பெற்றோர்கள் குடும்பம் நடத்துவதற்கே தேவையான பொருளாதாரம் ஈட்ட முடியாமல் சிரமப்படும் போது கல்விக் கட்டணம் செலுத்தவே முடியாத சூழலில் எப்படி கட்டணத்தை உயர்த்தி கட்ட முடியும் என அவர் கேள்வி எழுப்பியிருக்கிறார் எனவே தனியார் பள்ளிகளின் நிர்வாகங்கள் மாணவர்களின் கல்விக் கட்டணத்தை உயர்த்தக்கூடாது என அவர் கேட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார் மேலும் தமிழக அரசும் தனியார் பள்ளிகளின் கல்விக் கட்டண உயர்வு சம்பந்தமான கோரிக்கையை நிராகரித்து மாணவர்கள் பெற்றோர்கள் நலன்காக உடனடி அறிவிப்பை வெளியிட வேண்டும் எனவும் தனது அறிக்கையில் ஜி கே வாசன் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறார் நலவாரியத்தில் பதிவு செய்யாத கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கும் இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிவாரண நிதி வழங்கப்படும் என்று தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக அரசு வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் ஊரடங்கு காரணமாக பல்வேறு தரப்பு தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுவதை கருத்தில் கொண்டு தமிழக அரசு பல்வேறு அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் நிவாரண உதவித்தொகை உட்பட பொது விநியோக திட்டத்தின் மூலம் அரிசி பருப்பு உள்ளிட்டவை இலவசமாக வழங்க வருவதை சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் தமிழ்நாடு கைத்தறி மற்றும் கைத்தறி பட்டு செய்யும் தொழிலாளர்கள் நலவாரி உறுப்பினர்களாக உள்ள ஒரு லட்சத்து மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி மூன்று பேருக்கு இரண்டு தவணைகளாக தலா ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்த நிலையில் தமிழ்நாடு கைத்தறி மற்றும் கைத்தறி பட்டு நெய்யும் தொழிலாளர்கள் நல வாரியத்தில் பதிவு பெறாத கைத்தறி நெசவாளர்களுக்கும் ஊரடங்கு கால நிவாரணத் தொகையான இ